Salut tout le monde, Bax est avec vous et je vous retrouve aujourd'hui dans une courte vidéo où je vous donne deux conseils pour obtenir des crédits rapidement. Le premier s'adresse aux mordus du mode sport et le deuxième aux adeptes du mode campagne. Et à la fin, on ira tester la X 2019 spéciale 25e anniversaire et vérifier si on aura réussi à dompter le taureau pour ramasser ces crédits supposément faciles et rapides. Allez, c'est parti! Et mon premier conseil s'adresse aux adeptes du mode sport. Avez-vous remarqué dans la section des circuits mondiaux? Euh, Au-delà des cafés, des défis euh, qui se trouvent, ben, il y a la section expérience de circuit. Il y a de l'argent à faire là. Pas mal de sous. Je ne m'en étais pas rendu compte dans mon premier compte. Et euh, quand j'ai réalisé ça, je suis allé récolter à peu près plus de 20 millions de crédits en quelques heures seulement. Peut-être avez-vous déjà épuisé tout ce qu'il y a à gagner là, mais quand même, euh, n'oubliez pas d'y aller lorsqu'on ajoute des nouveaux circuits comme récemment Road Atlanta, il y a quelques mois Watkins Glen. Vous l'avez vu, euh, les, euh, les coupes d'or sont quand même euh, relativement faciles à obtenir. Il y a de la marge de manœuvre. Là. Si on regarde là, du côté du circuit, notamment de Suzuka, il y a à peu près 8 secondes entre euh, la coupe d'or et le bol de bronze. Donc, c'est minimalement un 200 000 crédits facile à aller chercher. Et je vous propose de vous montrer un exemple avec Suzuka. Euh, vous allez le voir ici, aucun secteur de complété au moment où on se parle. Et regardez l'heure en haut à droite, 15h54. Ce sera pour vous montrer à quel point ça peut être rapide. Euh, oui, il y a eu quelques reprises de, de différents segments, mais ça s'est quand même bien passé. Bien honnêtement, si vous avez une trajectoire de course raisonnable, vous pouvez même manquer les points de corde. Euh, si vous avez euh, des zones de freinage adéquates, vous devriez bien vous en tirer pour obtenir la médaille d'or. C'est également une excellente occasion de se perfectionner, puisque si, comme par exemple à Suzuka, le segment euh, de la cuillère, vous avez de la difficulté avec euh, votre freinage, contrôler la sortie vers la ligne droite, vous pouvez faire et refaire à répétition cette section du circuit jusqu'à ce que vous soyez satisfait de votre performance. Petite parenthèse, euh, au moment de publier cette vidéo, eh bien c'est le circuit de Suzuka justement qui est à l'honneur dans la course quotidienne C. On est à bord de voitures du groupe 3. Et j'ai cru remarquer également que dans l'attaque au tour, contrairement aux différents segments, eh bien Polyphonie semble être beaucoup plus permissif dans le sens euh, quand on additionne tous les segments ensemble, là, on dirait qu'on nous donne encore plus de marge de manœuvre pour atteindre le bol d'or ou en minimalement là, le bol de bronze. Donc, euh, Alors il ne suffit que de ne pas se planter en réalité dans l'attaque autour là, et on est à peu près certain d'aller chercher minimalement 200 000 crédits. J'en profite tout de suite pour vous mentionner que plus loin dans cette vidéo, eh bien, on va encore une fois parler d'attaque autour contre la montre, donc ce sera le deuxième conseil que j'ai à vous donner pour obtenir des crédits généralement assez facilement quoique c'est un peu plus difficile que dans expérience de circuit on va regarder ça ensemble dans quelques minutes, le temps de terminer ce tour alors que vous avez vu le léger dérapage dans le virage qui nous amène à la chicane donc voilà le tour est presque complété ce sera bon pour un chrono d'une 50 et 418. Et regardez attentivement l'heure en haut à droite qui s'en vient. Vous l'aurez vu, en 12 minutes, on aura réussi à compléter tous les bols d'or. Ce sera bon pour 200 000 crédits plus 1 million. Et on arrive maintenant à mon deuxième conseil, cette fois-ci pour les adeptes du mode campagne. N'oubliez pas de vous rendre à l'occasion du côté du mode sport pour aller relever le défi du meilleur temps autour. C'est un défi qui dure deux semaines où on se compare au record mondial, en fait au meilleur pilote en vigueur. Et pour avoir la médaille d'or, on doit être dans un écart inférieur à 3% du meilleur chrono, médaille d'argent, un écart inférieur à 5% et 10% pour la médaille de bronze. Et je vous propose de vivre ensemble mon tour le plus rapide à bord de la Red Bull X 2019, une voiture extrêmement puissante pour un circuit comme Road Atlanta. Vous voyez ici le premier virage. Là. Vous vous souvenez, il y a deux ou trois semaines, là, on était à bord d'une Mazda MX-5. On prenait ce premier virage à 170 km à l'heure. 
dans cette voiture, ça se négocie à plus de 300 km à l'heure, donc c'est un monstre très très difficile à maîtriser. Donc euh, ça a été difficile, je ne sais pas si le défi contre la montre était euh, plus difficile pour, euh, pour tout le monde, en tout cas moi je l'ai trouvé extrêmement difficile. D'habitude je réussis à obtenir l'or en moins de 30 minutes et je n'ai pas réussi euh, cette fois-ci après quelques heures quand même là, de tentatives <rire> infructueuses. Donc j'ai dû abandonner à, à deux dixièmes de seconde là, de l'obtention de la médaille d'or. Médaille d'or qui m'aurait rapporté 2 millions de crédits quand même. Médaille d'argent, 1 million. Non négligeable et 250 000 crédits pour la médaille de bronze. Laissez-moi savoir dans les commentaires comment vous avez trouvé ce défi du meilleur temps autour. Et en terminant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, laissez un like et on se dit à bientôt.